In episode three of my hunt for an Airbnb worthy property in Val Cecina near Lake Como, I'll be showing you a property tour. If you remember in episode two, I met and spoke with a man that allowed me to enter his property and this is a real historic property right in the middle of Vimonio, which is a part of Prima Luna. Just in case you didn't see the last episode, I'm gonna start from the beginning. But definitely check out episode two where we showed a lot of the community and the surrounding He's beauty. coming down. He shouted at me from the third floor. So this door right here is connected, and apparently connected to one, two, three, perhaps four floors of real estate. <laughs> so we're gonna have to wait for a while for him to come outside. Anyway, so we're gonna ask him a little bit uh, about the house. Sto cercando in giro per una casa vicino al lago e ho visto che non è proprio a fianco, ma eh, se, scusa, non parlo benissimo, ma lei è il proprietario? Io sì. Sì. Eh, quanti, quante stanze sono? Quanto sono costa? Sei, sei, sette stanze. Sei, sette stanze. Perché una è ancora da finire. Ah, ok. Però eh. se è tutto... A posto, c'è un riscaldamento a legna uh -huh. e anche a metano però. Ok. La combinazione, se vuoi venire a vedere, meno... Posso? Ci... Posso? Prego. Turn on your subtitles into English. I took some time and edited them inside the YouTube system. Sì, è bello. Ho visto che sei stato in, in colma. <laughs> c'è quattro piani. Sì, uh, uh. guarda, qua è l'ingresso, diciamo. Sì. Poi qua c'è la sala, eh, come si chiama? Sala utenze, diciamo, quella dove c'è il riscaldamento. Ah, dove sì? Dove mm, potete... E la casa quando è stato costruito? Eh, tanti anni fa. Dopo è stata ristrutturata un... dieci anni fa, praticamente. Dieci ristrutturazioni? Sì. Eh, sì. Ciao. Ciao. Scusami. <ride> È un signore che deve, sta vedendo la casa perché ha visto il castello. Oh, che bello! Sì. Compralo! Eh sì? È, è, una, è un americano però lui! Sì. <ride> Ma sì, la mia moglie Prego. è cittadinanza italiana. An tutti i miei figli sono italiani. Ti piace? Sì, è bella. Diam, no, e non l'ho ancora visto. Ma, sì, visto. sono iniziato qua. Ah, okay. Posso aiutare a portare le spese sopra? Vieni, vieni su, no, no, vieni! <ride> Forse un attimo. Quello lì sì è un balcone e giù c'è il terreno. Il terreno è quello lì, guarda. Dove? Dal cancello fino a giù là, là. c'è un pollaio con le galline, con tutta una serie. Lì c'è la possibilità di fare l'otto. Mm -hmm. Quindi è quello. Ci sono anche le galline, qui ne cado le galline. <ride> e dov'è che volete spostare? Vi. Non sappiamo. Io sono venuta dal lago, voglio tornare al lago. Eh. lago. Questa qua è una piccola saletta, stira, fa tutta una serie di cose, però puoi stare anche, puoi utilizzarla per... Vedi che ci sono i caloriferi, in ogni stanza c'è un calorifero. Ok, ho capito. E, e tutti i ripiani stanno a posto? Sì, i ripiani sono tutti a posto. Perché è stato no, perché qua... ristrutturato dieci anni sì, fa. Sì, no, il problema, vedi, che questo è stato mantenuto originale. Mm. Non è stato eh, sabbiato, tirato via tutte le croste che c'erano. E quello originale che c'era, questo pavimento. Eh, è stato tenuto bene. Le, le travi sono molto buone. Smalto. Eh. Avete sotto le... Tutte. Sì, eh. con la sabbiatura. Questo è tutto originale. This is original. Mi piace che si vede tutti i chiodi. Sì, vedi? Eh. Eh. Molto bello. Molto bello. Bene. Ma quanti anni lei è qui? Eh, ho nove anni, otto o nove anni che siamo qua. Qua c'è una... Una sala pranzo, diciamo. Sei. Sei, sette. Compralo, compralo. Qua c'è la cucina. Ci prego, compralo. E questo è 
la stufa la legna che sì. puoi cucinare e poi l'integrazione del riscaldamento è molto molto bella secondo me okay, voi siete abituati ma io non vedo le case così spesso non l'hai mai vista una casa così no non spesso l'ho visto ma il vostro è molto molto particolare caratteristiche no? ah, sul mercato questo sì perché questa qua vale già solo questa 5000 euro se tu la compri adesso costa di più di 5000 euro mm. questa questa termocucina perché tu metti dentro ma 5000 se ti piace la montagna metti per accendere Scusa. io la accendo ogni tre giorni adesso sì. per scaldare l'acqua calda eh. per qui, non usare sì. il metano ah. quindi è tutto collegato qui Deve... sì, sì, acqua calda. e vedi che io uso questa legna dei bancari non è tanto cioè, una cassetta così dura vale per tre giorni quindi questo lo fai ogni tre giorni e l'acqua tiene calda per e tre tiene giorni calda, sì. wow. puoi fare la doccia puoi fare tutto quello che Now we skipped over this room before but I wanted to show you exactly what he's done here. He's got a combination wood and natural gas system that heats the property. He spends, he basically uses wood to heat, to fill up his hot water tanks that last him about three days. He could also switch on the natural gas but he likes to save money and this way he only spends about five, six hundred euros every single year to, to be very comfortable. He definitely cares about his property and has invested well into it, making it efficient as best as it can be for such a historic property. This would be a great time to comment on the video and let me know what you think about the property so far. Is it something that you could see yourself moving into? Is the price going to make the difference? Just a re quick reminder that if you haven't seen the previous episodes to this experience, I shared a live video as I approached a, a ruin at the top of the hill. You can also see the community tour where I share some interesting details about Prima Luna. So check that out as soon as the video is over. Okay. E lì abbiamo fatto messo un po' messo un po'. Ma la prima luna va fino a quella zona lì? Fino a quella zona là dove c'è il nord, che è quella delle acque minerali, poi inizia il trovio. Ah, ok. Però è attaccata, diciamo. Sì. Diciamo che è attaccata. E quanti fili sono? Uno? Uno. Uno. E adesso alla vigna. Ah, lì vigna. Sai dov'è? No. Su in alta la tendina, dopo Borneo. È una zona di sciistica dove fanno... Eh, eri là sopra. Quando... Sì, perché tu fai cuoco e lavora eh. in un ristorante là. Ho capito. E questo è... Una... Questo è uno sgabuzzino. Sca, vabbè. Non per deve... tenere non... tutto, ma va tutto fino in fondo. Ok. Qua c'è un bagno. Mm -hmm. che è stato caratteristica non c'è una piastrella non c'è neanche è tutto legno è tutto vasca con il coso lì eh. basta senza nessun problema si apre la finestra sì, sì. è bello qua c'è una stanza da letto matrimoniale noi a quale piano siamo? Al terzo o qua? Al terzo. C'è ancora un altro. Sì. Bello. Ma mi piace eh, sempre le, la vista. Poi, per particolare, che questo legno è stato rifatto con... E anche nella stanza del figlio c'è questo legno. Sotto c'è un altro pavimento di mattonelle, però mi questo è... forte? Sì, no, questo è... Questo è indistruttibile poi. Beh, grazie. Poi c'è di sopra c'è un, uno studio, diciamo, ma può essere adibita anche a una stanza da letto. Il suo vedere qua bisogna mettere il coprifilo lì. Per ah, per non, per non cadere. C'è il muro. Sì, sì. Su. E dove ero io che tu hai suonato?
Ma Questa la puoi trasformare come vuoi e non c'è nessun problema. Eh. Cioè, può essere anche una stanza da letto senza nessun problema. E quindi quanti uh, metri quadri è totale? 140, 150, mm. in due o in tre ci state benissimo. Mi sembra più di più, e, no, forse perché è così. Un e, po'. Sì, forse 150, diciamo. Vengo di qua, un attimo. Già solo questo ho fatto qua, quella libreria che contiene più di 800 libri di testa, poi sono anche di dietro, li ho presi tutti io, ah. dal 1966. Wow, <ride> bello. Mi piace raccogliere le libri. Sì, cioè io leggo molto. Oh, bello. Leggo molto, leggo. Ma è il prezzo? Totale ho compreso. Quel, perché quello là è edificabile quel terreno là, tu mm. puoi costruire anche eh, 130, 140 mila euro. 40. E perché il terreno è edificabile? Il, ter il terreno è, è grande. Terreno quello lì è grande perché può essere costruita una, una casa di 80 metri quadri, 80-90 metri quadri, ce la fai a costruirla. Ed è edificabile. Per Ma quello. questo hai parlato con uh, Geometro? Qualcosa? Sì, 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 no, poi quelli del comune, ma loro che mi hanno... Ah, ok. Cioè, io non è che dico una cosa per un altro. No, no, per capire se c'era già un programma o... No, c'è la, la possibilità di costruire, però io non ho fatto nessuna eh, costruzione perché ho tenuto... Dice, ah, adesso potrebbe essere una soluzione ottima con gli incentivi che ci sono. Mm -hmm. Ecco, potrebbe essere una Hai soluzione. Hai visto, eh, il 110% e eh, eh, tutto quello. Se fai la cessione del credito alla banca, sì. e sei a posto. Non c'è assoluta. Qua hanno sbagliato perché hanno fatto una parete unica. Invece ci sarebbero due, due pilastri, uno qua e uno là. Ah. E io avevo detto... Entrate, lasciate il pilastro libero, che era la cosa più bella da vedere. Invece hanno tirato liscia la parete. Sì, sì. Anche era... avrò più tutto a vedere più e, rustico. E perché quello... diventava il... come, quello. come quello lì, esattamente sì. come quello lì, capito? Uh -huh, sarebbe stato benissimo. Ma no, così anche. Così, no, anche così, così è pulito. After seeing most of the house, we went back downstairs. He showed me another room that was unfinished and that you can see a little bit more of what it was like before it was remodeled. It's really nice to see the original beams. Now it's really important to maintain them over time so that the floors don't become squeaky and end up caving in. He showed me that he had two storage spaces called cantinas. The cantina is often a good example of the, which time period it was constructed in. He uses one for storing, well, foods, wines, and the other for chopping wood. Both of which could be converted into another use, but if it was to be turned into a bedroom, it would definitely have to have approval from the city, for example. We spent a lot of time talking about his property, how he's improved it, how he's made it energy efficient. We talked about the insulation that he installed in his roof so that it could be used, his attic could be used as a habitable space. It keeps the attic warmer in the winter and colder in the summer. We also talked about the property being buildable land and I think that has a lot to do with the price. Now we talked about his property, the property cost, the property size really, and so let's take a look at the property value. This is a listing publication website available in Italy. And so we're going to search for, I've got Prima Luna here, we're going to search that area and we see 50 results. What I'm also going to do is, is filter it by size and he said it was 140. I'm going to go between 120 and 160 square meters. And I'm just going to look, I see eight results. Looking at these results and seeing his price of 140,000 for 140 square meters, I see a property here that is just about the same for 30,000. So you gotta try to understand the difference between his property and this one. We're gonna come back to that in a moment. 
we see a, a little bit larger, newer property for 160. There's a property of the same size for 200,000 that seems to be a little bit more independent. Uh, and it's only half of the property from what I can read right here. We, we definitely have to check all apples to apples, and so brushing through really quickly is not going to do the job. But the, what I do see here is that his price range per square meter fits the envelope, or at least it's, it's slightly higher. This one right here, is, it's interesting being so old and it looks kind of like it's really bad on the outside and really pretty decent on the inside. So you wonder about structural damage or where it is, what kind of location it's in. Looking at this section, it's obvious that it needs to be restructured and it has poor conditions. This energy rating of G actually is the, the lowest category you can have for your energy efficiency. Now, the property that we just toured would most likely not be a G considering the renovations that he's made. I looked in one area of Prima Luna and there were by far plenty of other locations I, sh I could have checked. I did check already, there is no floor plan available to see here. So as far as his 140,000 euro price range, this is a property listed by owner. I'm sure he spent a lot of effort and based on how much he's invested renovating the attic the fact that it's attached to terrain that is actually buildable and you could put like an a, a property with an 80 square meter footprint on it two stories tall and installing such a nice heating system that might set these properties apart it could also be the location being more in the historical center there are a lot of things to consider before purchasing a property like this before saying goodbye to Mario, we had to say goodbye to his ducks, his chickens, and his dogs. He actually offered to leave the ducks and chickens behind for anybody who's interested in buying the house. Now, I don't know if my friend is going to end up buying this property or not, but I told him that I'd share this on YouTube, and anybody interested is welcome to contact me, and uh, I'll get you in contact with him, and, and you could have a beautiful rustic home in Valsacina. After I finished my community tour, it was time to keep moving to the next destination, which was Bellano, Italy, right on the lake. Here are a few images just to tease you a little bit to make sure you come back and watch the next episode. Subscribe and make sure you click that notification bell so that you know when the next videos come out. You guys are amazing. If you can do me a favor and share this video with as many people as possible, especially during the lockdown, perhaps you have a few friends who'd like to explore Italy this year and this might be their best option.